Heute zeige ich euch einen alternativen Webspace-Anbieter und zwar Hostinger. bplace.net habe ich euch schon vorgestellt. Heute zeige ich euch, wie man Joomla auf Hostinger installiert. Das geht sogar nochmal einen Schritt einfacher als bei bplace.net. Zuallererst suchen wir uns die allerneueste Joomla-Version zum Download. Und laden diese herunter. Wir lassen sie gezippt in unseren Ordner liegen, weil wir später das Zipfile direkt benötigen. Gut, melden wir uns jetzt bei Hosting an. Auf Jetzt bestellen klicken, Namen, E-Mail und ein Passwort. Das Capture ist immer ein bisschen schwieriger, das will immer, dass man wirklich belegt, dass man ein Mensch ist. Und wir klicken auf Konto erstellen. So, und jetzt müssen wir die E-Mail bestätigen und öffnen jetzt direkt in unserem E-Mail-Konto die erhaltene E-Mail. Gut, wir haben jetzt die E-Mail-Adresse bestätigt und können jetzt unser Joomla am Webspace-Anbieter installieren. Wir klicken auf alle Konten. Neues Konto, nehmen das Bestellen, hätte man am Anfang auch gleich machen können. So, beim Subdomain müsst ihr jetzt aufpassen, das wird die Adresse von eurer Website. Ich will jetzt zum Beispiel irgendetwas, TubePipe und die Endung EasyES. Ihr seht, es gibt ein paar zur Verfügung, wobei jetzt meiner Ansicht nach das eh noch die beste Endung ist. Wir müssen jetzt wieder ein Passwort generieren und einfügen. Schreibt es euch am besten auf, weil im Nachhinein fällt einem das immer wieder nicht ein. Hier müsst ihr jetzt kurz angeben, wieso ihr den Webhoster benutzt. Das ist ein Pflichtfeld, wenn ihr das weglasst, dann kommt ihr wieder auf diese Seite. Und klicken jetzt auf Bestellen. Es dauert noch ein paar Sekunden und unser Account ist angelegt. Jetzt lassen wir das da auffächern und gehen auf Verfalten. Wir gehen jetzt auf Datenbanken, auf MySQL Datenbanken und erstellen uns eine Datenbank. Die brauchen wir für unser Joomla. Wir vergeben wieder ein Passwort. Wie gesagt, merken. Beziehungsweise er zeigt es uns jetzt auch an. Sehr geheim. Aber egal. Gut, jetzt klicken wir wieder auf Hosting alle Konten. Und wieder auf Verwalten. Diesmal wechseln wir jetzt zur Website. Und gehen auf Website importieren. Das verfolgt jetzt folgendermaßen. Wir laden jetzt einfach die Joomla ZIP Datei hoch. Das geht relativ schnell. Und am Server wird das automatisch extrahiert und installiert. Der Installationsvorgang der dauert dann aber schon nochmal so 10 Minuten. Das heißt, ihr könnt euch zurücklehnen, euch einen Kaffee machen. Das dauert jetzt. Seht ihr den Vorgang? Schätze mal 10 Minuten, lasst das Ding laufen, vielleicht 15. Es zeigt euch dann schon an, wenn es fertig ist. Es ist jetzt doch keine Meldung gekommen, ob es erfolgreich installiert wurde. Ich war jetzt ein bisschen ungeduldig und habe wieder auf Hosting auf mein Konto geklickt. Und kann jetzt mit diesem Link, das ist ja unser Website-Link, direkt auf die Website draufklicken bzw. sie öffnen. Und wir können jetzt Joomla installieren. Name der Website, überlegt euch einen guten. Ich nehme einfach irgendwas momentan. E-Mail-Adresse.
admin. Okay. Schreibt euch wie gesagt einfach alles auf, was ihr hier eingibt. Gut, also wir klicken schon auf weiter. Und kommen hier jetzt zur Datenbank. Das sind jetzt die Dinge, die wir ausfüllen müssen, die wir vorher bei der Datenbank erstellt haben. Das war der Benutzer. Datenbankname. Also das ist einfach eure ID, die euch zugewiesen wurde. Und das Passwort, das wir vorher vergeben haben. Im Menüpunkt Datenbanken. Sonst brauchen wir jetzt auch nichts klicken, einfach weiter. Wir wollen für unseren Testfall jetzt Beispieldaten, nehmen wir gleich das erste, dass die installiert werden. Hier muss nichts mehr eingestellt werden, kann alles per Default übernommen werden und wir klicken auf Installieren. Das dauert jetzt nur wenige Sekunden. So, und noch ganz wichtig ist jetzt auf das Verzeichnis der Installation müssen wir löschen. Da einfach draufklicken. Ist schon erledigt. Und unser Website ist online. Das heißt, wir können sie jetzt einfach öffnen, entweder den Link eingeben oder hier draufklicken. Und man sieht jetzt unsere eigene Website. Schaut euch noch meine anderen Videos an, wie man einsteckt in Joomla. Wenn euch das Video geholfen hat, dann bitte Daumen nach oben. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, bitte einfach einen Kommentar unter dem Video hinterlassen. Gut, Dankeschön und bis zum nächsten Mal.